আজকের গল্প মধ্যবর্তী লেখক সন্তোষ কুমার ঘোষ এসো মশারির ভিতর থেকে মেঘমেঘ গলা থমথমে শিপরা থমকে দাঁড়িয়ে গেল কই এসো ওই ডাকটা আবার এবার আরও ছটফটে গম্ভীর হুকুম না অনুমতি ঠিক বোঝা যায় না শিপরার হাঁটু থেকে কোমর থরথর তো তুমি তুমি জেগে গেছো চেরা বাঁশের ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া কাঁপা গলা শিপরার ঘুমলাম কখন যে জাগব যাক এসো এবার তুমি তুমি তাহলে টের পেয়েছিলে জানতে সব পাটি পেটি পে বিছানা থেকে নামা জুতো জোড়া পায়ের বদলে হাতে তুলে নেওয়া সমস্ত সমস্তই এমনকি দরজার পাল্লা আলতো হাতে খোলা বাইরে থেকে যেন মখমলের দস্তানা পরা হাতে বন্ধ করা পাছে আমার ঘুম ভাঙে তাই না আর বলো না ততক্ষণে সমিধ মশারির ঘেরাটোপের বাইরে বেরিয়ে এসেছে তার পরনে সেই পাজামা আর জালি গেঞ্জি চোখ শিপরার কপালের জলজলে টিপটায় না বুকের খাঁজের তিলটায় এই আবছায়ায় তা ঠিক ঠাহর হয় না সমিধের চোখে পলক নেই পলক নেই শিপরারও মাথা নোয়ানো তাই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না একটু হাসল সমিধ মানে হাসতে চাইল চেষ্টা করল তার হাতে একটা বালিশ মোটা চাদর একটা যাও বিছানায় যাও হাতের জুতো জোড়া এবার নামাও আমার ভাঙা ঘুম আর তো ভাঙবে না তবু যে একটু আমার সুবিধে অসুবিধের কথা ভেবেছিলে সেজন্য ধন্যবাদ সত্যি শিপরা তোমার সুবিবেচনার তুলনা হয় না হাতে বালিশ আর চাদর তুমি তুমি যাচ্ছ কোথায় কেন পাশের ঘরে ওটা আশা করি সরে যায়নি কিংবা গেলেও তোমারই মতো ফিরে এসেছে তোমারই সঙ্গে এই বিছানায় শোবে না তুমি এই ঘরেও না অথচ মনে হলো ক্ষমা করেছ দেখেছ এসো বলে তুমি অত ফিরে এলে খালি জানি না যে কেন সব জানি শুধু শুধু এইটুকু না কি হয়েছিল অনিস সেই বকুলতলাটায় ছিল না বুঝি না ধরা গলা শিপরার আহারে হয়তো বেচারা ট্যাক্সি পায়নি এই কলকাতায় ট্যাক্সি তো প্রায় লটারি হ্যাঁ বিশেষ করে মাঝরাতে একা একা আমি ওই ডবল বেডটাতে নাচার আর একটা মানুষ যেখানে হাজির সেখানে আমরা স্বামী স্ত্রীতে মিলে ছি সে তো নেই আসেনি এসেছে আছে গলা ফের গাঢ় হো গুড় হো সমিধের টের পাচ্ছ না তুমি টের পাচ্ছ না শিপরা তার নিঃশ্বাস আমাদের চোখে মুখে ঘাড়ে হয়তো বরফ বরফ বাতাস পাঁচরা ঠেলে ঢুকে যাচ্ছে বুকের ভেতরেও বাজে যত ভাবনা আকাশ হতে গিয়েও তোমার কোথাও আটকাচ্ছে সমিত মরা মরা হাসল আটকাচ্ছে হবে পাঠ করতে গিয়েও এমন ভুল চুক হয়েই থাকে একটাতে তাছাড়া একসঙ্গে শোব বলছ যে কিন্তু আমি কি করে ভুলি শিপরা তুমি নিজের ইচ্ছেই আমার কাছে ফিরে আসনি 
এসেছ সে ঠিক সময় মতো ঠিক জায়গায় দাঁড়ায়নি বলে টাইমিংটা একটু গোলমাল হয়ে গেছে আর কি নইলে তুমি হয়তো বর্ধমান কি বাগনান ছাড়িয়ে যেতে এতক্ষণে তার কথা থাক আমি যে তোমাকে আটকাতে পারিনি সেই লজ্জা সেই আড়ালটুকু তো রয়েই যাচ্ছে যাবেও ছুরি দিয়ে ফালা ফালা করা তোমার কথা আমি আমি তবে একলাই এই বন্দোবস্ত এই শাস্তি বরাবর বরাবর হতে যাবে কেন আলাদা আলাদা একটা বাধা সেটা অনিশ যতক্ষণ যতদিন আছে ধুলোর ঝড় কি থিতিয়ে যায় না ভূমিকম্প কি থামে না সব থিতই সব থামে আমি রিয়েলিটিকে জানি একালের মানুষ তো তাই মানিও নির্ঘাত জানি আজ হোক কাল হোক ও যাবে যাবেই তখন দেখো তুমি আর আমি ফের এক বিছানায় যে ঘরে সেই ঘরে একটু সবুর শুধু মাঝের মাঝের ওই তৃতীয় ছায়াটাকে সরে যেতে খানিকটা সময় তো দেবে তাও না লক্ষ্মীটি একটু ধীরে সুস্থে ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেবে আজকাল এরকম ভুল তোমার প্রায় হচ্ছে থেকে থেকে চমকে ওঠো দেখি বালিশটা একটু ঠিকঠাক করে নাও চাও তো আমাকে জড়াও নিপা জড়ানো গলায় বলল ভয় করে যে কিসের ভয় নিতা যেন এসেছে গুটি সুটি আমাদের আমাদের শিয়রে বসে আছে এক দৃষ্ট চেয়ে আছে আচ্ছা আচ্ছা কারো চাউনি কখনো ছুঁচের মতো হতে পারে হো হো করে হেসে উঠল শ্যামলেন্দু পাগলি আর কাকে বলে আরে আরে মিতা তো তার মনের মানুষটাকে নিয়ে কেটে পড়েছে সেই কবে আমার এই বন্ধু সেই মলিনের সঙ্গে তা বছর চার পাঁচ তো হলোই ওদের দু একটা বাচ্চা কাচ্চা হয়ে যাওয়ার কথা এতদিনে অপেক্ষা করেছি বেশ কিছুদিন তোমাকে তো তারপরে হ্যাঁ সাবস্টিটিউট শুনেছি ওরা ঘর বেঁধেছে ভেনেজুয়েলা না মেক্সিকোতে শ্যামলেন্দু বলে উঠল কলকল গলায় কথা ঘোরাতে ঘর বেঁধেছি তো আমরাও কিন্তু কিন্তু এটা কি এটা কি ঘর কেন তোফা ফ্ল্যাট সাজানো গোছানো তোমার তোমার মনে ধরেনি নিপা পাশ ফিরে নিপা বলল কি জানি তোফা ঘর তবু কেমন যেন নড়বড়ে একটা সিগারেট ধরালো শ্যামলেন্দু ও বুঝেছি সাউথ আমেরিকায় প্রায় কুদেতা রাজ্যপাটে পালা বাদল কিংবা মলিনের ব্যাপার স্যাপার তো কিছুই বলা যায় না ঘোর কাটতে কতক্ষণ বিশেষ করে ওদেশের কোনো মেয়ের পাল্লায় পড়তেও তো পারে তুমি ভাবছ ওদের ঘরও নড়বড়ে 
যদি বাসা ভাঙা পাখির মতো মিতাও একদিন হঠাৎ এসে পড়ে যদি পড়ে রূপা এই তো তোমার ভয় দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিপা নিঢেউ বলে গেল বলতেই থাকল না তাও নয় তার চেয়েও বেশি মিতা আসবে কি সে তো এসেই গেছে আসছে রোজ রোজ যেন যেন তুমি যখন দুহাত বাড়িয়ে আমাকে সাপটে বুকের মধ্যে টেনে নাও ভারী ভয় হয় নিজেকে কাট কাট থাকে ভাবি ভাবি কোন খেতে বীজ বুনছ আর আদর করে জড়িয়েছ সে কি আমাকে এই চিমটি এই বিছুটির জ্বালার যে বিছানায় সেখানে কোন ভরসাকে আঁকড়ে ধরব বলো মুখ গুজব কোন বুকে হাদারাম বোকা কোথাকার এই দেখো নীলাক্ষ হাত বাড়িয়ে টাইপ করা কাগজটা নিল পড়ল পুরো চশমার ফাঁক দিয়ে বলল প্রমোশন ইয়েস স্যার একেবারে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট বড় সাহেবের পে আর বাক্স মিলে বাড়তি টাকাটা পাঁচশোর মতন কংগ্রাস বলল নীলাক্ষ শুকনো ব্যাস আর কিছু বলবে না আর হ্যাঁ সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র ছেদু কথা আসল জয় যোগ্যতার স্যার নাকি আমার মতো কম্পিটেন্ট ডিভোটেড এমপ্লয়ি বেশি দেখেন নেই ওর জোহরির চোখ সেলিব্রেট করবে না সমিতার গলায় আদুরে অভিমান নিশ্চয় চা তো খেতেই হয় চলো ক্যান্টিনে ক্যান্টিন কেন আজ কেন আজ ভালো একটা রেস্তোরাঁ তারপর তারপর সিনেমা ভীষণ ভালো একটা ছবি এসেছে পিকচার প্যালেসে নীলাক্ষর হাত স্বয়ংক্রিয় কোনো প্রবণতায় ঢুকে গেল পকেটে টাকা কুড়ি বাইশ হতে পারে মার বাতের ব্যথা মাসাজের মালিশ বাবার ক্রনিক হাঁপানি তার চেয়েও গুরুতর কোনো ব্যামো কিনা সেটা ঠাহর করতে হলে এক্স রে দরকার অফিস কোয়াপে দরখাস্তের মুসাবিদা করাই আছে কাগজটা পকেটেই খস খস তখন খেয়াল হল সেটা জমা দেওয়াই হয়নি এত ভুল চায়ের দোকান পেয়ালা পিরিচের টুংটাং ছুরি কাটা লেনদেন করতে গিয়ে কেন যে সমিতার গায়ে পড়া ছোঁয়াছুঁই আঙুলে আঙুলে খুশিতে সমিতা এখন ফেনাই ফেনাই এসপ্রেসো কফি স্বাভাবিক ন্যাপকিনে মুখ মোছা কম্প্যাক্ট বের করে গালের পলিশ তারার মেরামতি বিল নীলাক্ষ পকেটে হাত ঢোকালো সেই টাকা কুড়ি বাইশ নোট খস খস মারবাতের ব্যথা বাবার হাঁপানি যাক একদিন তো মোটে একদিন এই মায়ের কি আর পক্ষাঘাত হবে বাবার উঠবে না বিশ্বাস ওষুধ কাল দেখা যাবে আজকের পরেও কাল আছে কিন্তু কিন্তু এই বিল এর আগামী কাল বলে কিছু নেই যা করার তা এই মুহূর্তে এক্ষুনি কারণ সমিতা নিজের ব্যাগটায় হাত ঠোকাচ্ছে যান কবুল নীলাক্ষ ঠেকাও ঠেকাও নইলে প্রেস্টিজ 
সেটা যে যাই যাই আজ সেটা যেন তেন প্রকারে নো বাঁচানো যাই যাই অন্তত আজ আজ কাল তো কাল হামলে পড়ে নীলাক্ষ বিল চুকিয়ে দিল স্বাভাবিক ফেরত দিল মোটে আশি পয়সার মতো তবু নীলাক্ষ কায়দা করে ইংরেজিতে ওয়েটারকে বলে কেপ দ্য চেঞ্জ তার অনার্স ইংলিশে সমিতা টাইট হয়ে পাস কোর্স একই সঙ্গে দরখাস্ত করেছিল দুজনে একই অফিসে একই দিনে চাকরিতে বহালের দিনটাও ঘটনাচক্রে এক নীলাক্ষ অ্যাসিস্ট্যান্ট আর সমিতা টাইপেস্ট নীলাক্ষ যা আছে তাই আটশো টাকা বেড়ে এখন নেট টেখম পে আটশো তেত্রিশ সমিতা ক্রমে স্টেন বড় সাহেবের স্নেহ ঘরে ঘন ঘন ডাক আজ থেকে পিয়ে সব মিলিয়ে কমসে কম হাজার দেড় দুই তো হবেই টিকিট কাটা ছিল সমিতা কেটে রেখেছিল সে আধো অন্ধকার হলে ফিস ফিস করে বলল দুজনেরটা মিলিয়ে আড়াই হাজার ছাপিয়ে তো যাবে কোয়াইট রিজনেবল না ইয়েস টু স্টার্ট উইথ নীলাক্ষ বলতে গেল গলা খুলল না মার বাত বাবার হাঁপানি ঈশ্বর জানেন তার চেয়েও সাংঘাতিক কিছু কিনা এবং কি আলাদা বাসা বকম বকম কপত কপতে ম্যারেজ রেজিস্টার কি আমরা নোটিস দিচ্ছি কবে জবে বলো দ্য সুনার দ্য বেটার যে নীলাক্ষ যান্ত্রিক কথাটা বলল সেই নীলাক্ষই কিন্তু সমিতার কথাটার জবাব দিল না কথার পিঠে কথা মুখ ফুসকে রিফ্লেক্স সে ছবি দেখছিল সে ছবিটা দেখছিল না যদিও রগ্রগে আনসেন্সার্ড ফিনফিনে পোশাক বেডরুম সেন্টায় থই থই অথই শরীর প্রায় উদাস যেন জন্ম মুহূর্তের প্রদর্শনী তবে তারিফ করতে হয় ক্যামেরার কায়দা মাফিক সহবতার কারসাজির যেহেতু নীলাক্ষর চোখের ক্যামেরায় চেতনে অবচেতনে কিছু না কিছু দৃশ্য আঁকা হয়ে যাচ্ছিল তাই সে থেকে থেকে অস্থির উত্তেজনা বোধ করছিল দোস্তুর মতো বুক থেকে তলপেট অব্দি কেমন একটা ছড়ানো সারা অব্যক্ত বাসনা বেদনা প্রেক্ষাগৃহ ছাই ছাই ধূসর তার হাত পাশের হাতলের দিকে এগিয়ে যায় এক একবার সসাহসে অসাধ্য রত ইচ্ছায় আবার ফিরুতাই পিছিয়েও আসে কিরানি আর বড় সাহেবের খাস সচিব আটশো তেত্রিশ আর প্রায় দুই হাজার রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিস দিতে হবে দিতে তো হবেই কিন্তু কিন্তু যেখানে হাতে রাখা মুশকিল পাশের হাতলে রাখা হাতে সেখানে কি করে হে ঈশ্বর তোমার চেয়েও নাগালের বাইরে একটা স্বচ্ছন্দ বিছানা ফলে সমিতা যখন কানে কানে বলছে এই এই জায়গাটা কি থ্রিলিং আর সেক্সি দেখো দেখো তখন তখন গা শিউরে ওঠে নীলাক্ষর স্রেফ অন্য একটা কারণে প্রায় আটশো টাকার ফারাক দিগুনেও কি সোজা নীলাক্ষ অবশ্য মুখ ফুটে তখনই সমিতাকে তার মনের ভাব বলে না বুকের বোতাম খুললে ঘন রোমও যে বেরিয়ে পড়ে তাই অমায়িক নীলাক্ষ গলা আরও নিখাত কোমল করে বলে এরকম এরকম সিন যেন তৈরি করতে পারবো আমরাও রেজিস্টারকে একবার একটা নোটিস দিলেই ব্যাস সব সাফ সব খোলা কিন্তু কিন্তু উজ্জুক্ত তো কিছু টাকা চাইছে সমি আমাকে গোটা কয়েক টাকা দিতে পারো এই ধরো এ ধরো বিশ কি বাইশ দুটো বেডরুম সিন তখন তার চোখের সামনে পর্দাটায় লুটোপুটি ছুটো ছুটি আর পচা গলা একটা গুলি রাস্তর খসা ঘুপচি ঘরে কাতরানি মায়ের বাত বাবার শ্বাসকষ্ট বুকের ব্যামো 